ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆன்டி டயாபெட்டிக் ட்ரக்ஸ் இல்லைனா காமனாக மெடிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கவங்க என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஓரல் ஹைப்போக்ளைசிமிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓரல்ங்க ஓரல் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இதில் இருக்கிற எல்லா டேப்லெட்ஸுமே வந்து ஓரலாக அவைலபிள் அப்புறம் ஹைப்போக்ளைசிமிக் ட்ரக்ஸ் என்னென்னா கிளைசிமியா லெவலை வந்து கம்மி பண்ணுற ட்ரக்ஸ் அதனால் இதுக்கு பேர் ஓரல் ஹைப்போக்ளைசிமிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பட் காமனாக வந்து காமன் பீப்புளுக்கு தெரிஞ்சது பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அதை பற்றி பார்ப்போம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஓரல் ஹைப்போக்ளைசிமிக் ட்ரக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் கேட்டகிரிஸ் தான் இருக்கும் அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அண்ட் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கேட்டகிரி சல்ஃபோனில் யூரியாஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஜெனரேஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து அமைடில் முடியும் டால் பூட் அமைடு டாலஸ் அமைடு குளோர் பப் அமைடு இந்த மாதிரி எல்லாமே அமைடில் முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு நிமோனிக் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஜெனரேஷன் பார்த்தோம்னா இதுலேயும் நிமோனிக் இருக்குது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கிளை அப்படிங்கிற ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பின்னாடி முடியறதும் பார்த்திங்கன்னா சேம் சஃபிக்ஸாக தான் இருக்கும் லைக் கிளைபிசைடு கிளைக்ளசைடு கிளைபென்க்ளமைடு இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கிளைல ஆரம்பித்து அமைடில் முடியும் ஸோ இது வந்து நிமோனிக் ஃபார் செகண்ட் ஜெனரேஷன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி பார்த்திங்கன்னா பைக்வானைட்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு தான் அண்ட் பட் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா காம்பினேஷன் தெரப்பியில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் பார்த்திங்கன்னா மெட்ஃபார்மின் ஃபென்ஃபார்மின் இந்த மாதிரி ஒரு சில ட்ரக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கேட்டகரி மெக்லிட்டினைட்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ரேப்பாக்ளினைட் நேட்டிக்ளினைட் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளைனைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமன் சஃபிக்ஸ் ஃபார் மெக்லிட்டினைட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கேட்டகரி தயசோலிடின் டயோன்ஸ் இதில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பயோக்ளிட்டசோன் ராசிக்ளிட்டசோன் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா ட்ரக்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளைட்டசோன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமன் சஃபிக்ஸ் ஃபார் தயசோலிடின் டயோன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கேட்டகரி ஆல்ஃபா குளுக்கோசிடேஸ் இன்னிபிட்டார் இந்த ஆல்ஃபா குளுக்கோசிடேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டயபெட்டஸ் உருவாகிறதுல ஃபேத்தோஃபிசியாலஜியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு என்சைம் இந்த என்சைம் இன்பிட் பண்ணது மூலிமா டயபெட்டஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் பார்த்தோம்னா அக்கார்போஸ் மைக்லிட்டால் பட் இந்த அஞ்சு கேட்டகரி இல்லாமல் புதுசாக கூட சில ட்ரக்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ரீசெண்டாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க பட் அது வந்து ஓரல் ஹைப்போக்ளைசிமிக்கில் வந்து இன்னும் சேர்த்திருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த ட்ரக்லாம் வந்து ஓரல் மட்டும் இல்லாமல் இன்ட்ராவினஸ் ரூட்லேயும் வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதை வந்து இந்த கேட்டகரியில் வந்து இது இன்னும் ஆட் பண்ணலை இப்போ இந்த கேட்டகரியில் இருக்கிற எல்லா ட்ரக்ஸோட மெக்கானிசம் ஃபேக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கேட்டகரியான சல்ஃபோனில் யூரியாஸ் இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா இட் மெயின்லி ஆக்ட் பை ஸ்டிமுலேட்டிங் த்ரீ ரெஸ்பான்சஸ் ஆர் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ மூணு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் வந்து இன்சுலினோட ரிலீஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் ஸோ பீட்டா செல்ஸில் இருக்கிற பேன்கியாஸில் இருக்கிற பீட்டா செல்ஸ் தான் வந்து இன்சுலின் ரிலீஸ் பண்ணோம் அந்த ப்ராசஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் எஃபெக்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் வந்து இன்சுலின் ரிசப்டாரோட பைண்ட் ஆகிற அந்த கெப்பாசிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இதனால் மோர் இன்சுலின் வில் கெட் பைன்ஸ் டு த இன்சுலின் ரிசப்டார் ஸோ தேர் பை ரெடியூசிங் த குளுக்கோஸ் லெவல் இன் த பிளட் ஸோ இது வந்து செகண்ட் எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா இட் வில் ரெடியூஸ் த குளுக்கான் லெவல் இன் த சீரம் ஸோ சீரமில் இருக்கிற குளுக்கான் லெவலை வந்து குறைக்கும் ஸோ தேர் பை ரெடியூசிங் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஸோ இந்த மூணு எஃபெக்டை தான் வந்து இந்த சல்ஃபோன் லிவரியாஸ் வந்து யூஷுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மல்டிப்புள் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரே ட்ரக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லை ட்ராபேக்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து குறைச்சிடும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் கிளைசிமியா அதாவது டயபெட்டஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகி ஹைப்போ கிளைசிமியா வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அதாவது குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் ஹைப்போ கிளைசிமியா ஸோ இதில் அட்வைஸ் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் வந்து ஹைப்போ கிளைசிமியா அப்புறம் ஹைப்போ நேட்ரிமியாவும் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஹைப்போ நேட்ரிமியானால் சோடியம் லெவல் வந்து கம்மியாகிடும் பாடியில் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அட்வைஸ் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஆக்ஷனால் தான் இதோட அட்வைஸ் எஃபெக்டே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பட் வேறு எதுவும் சிவியர் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எதுவும் இருக்காது இது வந்து வெல் டாலரபிள் ட்ரக்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பைக்வானைட்ஸ் அதாவது இந்த மெட்ஃபார்மினோட மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போ
ஸோ இதை பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன ஃபிசியாலஜி சொல்கிறேன் அதாவது குளுக்கோஸ் எப்படி அப்டேக் ஆகுது நம்ம பாடிக்குள்ளே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எடுத்துக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்போஹைட்ரேட் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா அந்த டைசாக்ரைடாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து பாலிசாக்ரைடாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைக் ஸ்டார்ச்சு இல்லை வேறு லேக்டோஸு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்ம பாடியில் வந்து அப்சார்ப் ஆகாது அதாவது நம்ம இன்ட மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்சார்ப்ஷன் எங்கே நடக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக் அண்ட் இன்டஸ்டைனில் அண்ட் இந்த குளுக்கோஸ் அப்டேக் எங்கே அதிகமாக நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டஸ்டைனில் ஸோ இன்டஸ்டைனில் இருக்கிற லேயர் பார்த்திங்கன்னா மோனோசாக்ரைடை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் டைசாக்ரைடு எடுக்காது இதனால் அந்த நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பாலிசாக்ரைடு ஈவன் பாலிசாக்ரைடு இல்லை டைசாக்ரைடெலாம் மோனோசாக்ரைடாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு தான் இன்டஸ்டைனில் வந்து அப்சார்ப் ஆகும் அந்த மாதிரி அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவைப்படும் அந்த என்சைம் தான் இந்த ஆல்ஃபா குளுக்கோஸ் டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இது எங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டஸ்டைனில் இருக்கிற ப்ரஷ் பார்டர் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் நிறைய இந்த என்சைம் வந்து இருக்கும் இந்த என்சைம் இட் இஸ் த என்சைம் தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் மோனோசாக்ரைட் இன் டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஆல்ஃபா குளுக்கோஸ் ரேஸ் இனிபிட்டாருன்னா அக்கார்போஸ் மைக்லிட்டால் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சைம் வந்து பிளாக் பண்ணிவிடும் இதனால் அந்த என்சைம் இல்லாமல் மோனோசாக்ரைட் வந்து அந்த இன்டஸ்டைனை கிராஸ் பண்ணி பிளட் சர்க்குலேஷனை ரீச் ஆகாது ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பைகோனட் மாதிரி தான் நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே எந்த ஒரு ப்ராசஸையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது இது வந்து இதோட ஆக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிஃபரல் தான் ஸோ அதனால் இந்த ட்ரக்கும் வந்து வெல் டாலரேட்டட் தான் அண்ட் இந்த ட்ரக்கும் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் காமனாக வந்து காம்பினேஷன் தெரப்பியில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த புதுசாக ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்ட டைப் டூ டயபெட்டிஸ் மெரிட்டஸில் பார்த்திங்கன்னா மோனோ தெரப்பியாகவும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் ஓரல் ஹைப்போக்லைசிமிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆள் கொடுத்துருச்சுக்கோங்க ஸோ சி வந்து நெக்ஸ்ட